Để mình nói cho mọi người một cái sự thật đây Đó chính là cái chủ đề hay là cái tiêu đề của video của bạn Đó chính là cái yếu tố cực kỳ quan trọng sẽ quyết định được coi là cái video của bạn nó ít view hay là nó nhiều view Bởi vậy cái việc mà chọn ra một cái ý tưởng phù hợp là một thứ vô cùng quan trọng Nhưng mà nhiều người thậm chí còn kêu là Tôi không có ý tưởng, tôi biết ý tưởng, tôi còn không biết cách làm sao để tìm ý tưởng luôn Bởi vì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái plugin cực kỳ hữu ích để làm YouTube và chia sẻ thêm một cái bí mật nữa mà vô cùng quan trọng để các bạn có thể may mắn và dễ dàng kiếm được thêm nhiều view ở trên YouTube Ok, bắt đầu thôi Ở ngoài kia có rất nhiều người đang chia sẻ về những cái việc gọi là làm YouTube giống như là Thế Tâm hay là Sĩ Tâm không ngờ là họ có được nhiều xuất tới như vậy luôn á Nhưng mà không sao hết Thì mọi người cũng có thể thấy á, là những cái youtuber này nè Họ thường xuyên có một cái chủ đề duy nhất của họ mà thôi Và mình tin á, là mọi người, những người đang xem cái kênh này của mình nè Thì các bạn cũng đã có cho mình một cái chủ đề chính dành cho cái kênh của bạn rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người một cái bí mật khác mà mấy ông youtuber kia không có nói Và nó nằm trong cái hộp này nè Giờ mình sẽ mở nó ra cho mọi người nha Và cái bí mật mà mình muốn nói ở đây đó chính là Nếu như bạn muốn có được nhiều view cho video của bạn Thì cái chủ đề hoặc ý tưởng của video nó phải trùng khớp Với cái thứ mà nhiều người đang tìm kiếm Và đây là một cái thứ vô cùng quan trọng luôn Tại vì bạn có thể làm những cái video mà bạn nghĩ là nó hay Nhưng có điều là ở ngoài kia người ta không có quan tâm Hay là nghĩ về cái chủ đề đó luôn Thì cuối cùng đây là cái số lượng view mà bạn sẽ đạt được cho cái video của bạn nè à, Lên kênh của mình này. Hả? Đúng rồi đó Một view Đó là bạn tự cài view cho video của bạn thôi Bởi vậy nếu như cái video hay là cái ý tưởng của bạn làm được điều này Thì đó sẽ là một cái video được nhiều view và để mà thực hiện được cái điều đó thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ tiếp theo cái công cụ mà mình đã nói ngay từ đầu á mà nó miễn phí luôn á không gì khác đó chính là viết ai kêu và để có thể hiểu kỹ hơn về cái plugin này thì mời mọi người cùng nhau xuống bàn làm việc thôi Ê. Việc đầu tiên bạn cần làm đó chính là đăng ký một cái tài khoản miễn phí của VidIQ Mình có để link ở phần miêu tả bên dưới để mọi người có thể đăng ký ha Mình sẽ không chỉ cụ thể cái phần đăng ký nó như thế nào đâu tại vì nó quá đơn giản rồi Cái thứ đầu tiên mà VidIQ có thể giúp bạn làm đó chính là biết được bao nhiêu người đang tìm kiếm cái từ khóa đó Ok, đây là cái giao diện của VidIQ khi mà bạn mở nó lên Và cái công cụ đầu tiên mà bạn cần để ý tới không gì khác đó chính là Keyword, bạn sẽ ấn vào keyword ở ngay đây Ví dụ như trong trường hợp của mình, cái kênh của mình là tập trung về nói về cách làm Youtube và cũng như là cách làm video đi Thì mình có một cái idea hay là một cái tiêu đề đó chính là chỉnh sửa video hay là cách edit video Thì bây giờ mình sẽ ghi vô đây Cách edit video nè Đây là cái con số search volume này nói lên là trong một tháng vừa rồi có bao nhiêu người tìm kiếm cái từ khóa này Thì ở đây là Mọi người nhìn thấy là ở trong đây nó có tới 14.405 người tìm kiếm cái từ khóa này Và ở dưới cái từ khóa này bạn có thể nhìn thấy được một vài những cái từ khóa liên quan Giống như là cách edit video chuyên nghiệp có 2.300 người này hay là quả hướng dẫn nè Hoặc là mình tìm ra cái từ khóa khác đó chính là chỉnh sửa video đi Đây Thì các bạn sẽ thấy là trong một tháng có tầm 4.912 người tìm kiếm cái từ khóa này Phần mềm chỉnh sửa video cũng có 6.000 người luôn nè Cái việc mà sử dụng cái tool này sẽ giúp cho bạn làm được một thứ Đó chính là biết được coi là cái chủ đề mà bạn định làm này nè Nó có đang trùng khớp với những thứ mà người ta đang quan tâm hay không Khi mà bạn làm được hai thứ đó thì cái video của bạn sẽ đảm bảo là sẽ có người xem Và mọi người có thể để ý được một điều nữa đó chính là khi mà bạn xem từng cái keyword Xem từng cái từ á Và biết được coi là mỗi tháng có bao nhiêu người tìm kiếm cái từ khóa đó thì bạn có thể dùng từ khóa đó và bỏ vô trong cái tiêu đề của video của bạn Thì nó sẽ giúp cho cái video của bạn nó dễ dàng lên hơn Trong cái thanh công cụ tìm kiếm của Youtube Và một thứ nữa cũng sẽ khiến cho cái video của bạn đó, nó được nhiều người coi hơn Sẽ được nói trong cái tool tiếp theo Và cái tool đó không gì khác Đó chính là coi và phân tích thumbnail của những người khác khi mà bạn đăng ký và xài viết IQ á, bạn sẽ làm được một thứ đó chính là Ví dụ như cái chủ đề mà mình muốn đó chính là chỉnh sửa video Mình sẽ thấy được, ok, có một vài cái video ở đây thì mình ấn vào cái video này, mình xem Và mọi người có thể nhìn thấy được á, là ở kế bên đây nó có một cái khung để cho bạn coi được là cái thumbnail của người ta sử dụng là cái gì, bạn ấn vào đây 
thì sẽ coi được nguyên cái hình full của cái thumbnail này và ở trong cái tip đầu tiên đó là bạn sẽ đã biết được coi là những cái từ khóa nào bạn có thể sử dụng trong cái title trong cái tiêu đề của video của bạn để đảm bảo là nhiều người sẽ dễ dàng tìm được nó hơn thì ở trong cái Tiếp thứ hai này á, là khi mà bạn coi được coi là thumbnail của người ta, người ta sử dụng như thế nào Và bạn coi rồi sau đó bạn phân tích nhiều cái thumbnail Thì bạn sẽ biết được coi là ok, cái thumbnail của bạn cần làm ra sao Cần có cái style nào, cần có những cái hình ảnh hay là cái chữ nào quan trọng ở trên đó Để khiến cho người khác cũng ấn vô video của bạn Tại vì một trong những cái nguyên nhân sẽ khiến cho video của bạn nó có nhiều view hơn Đó chính là người coi, khán giả người ta phải ấn vô video của bạn Thì thumbnail cộng với title là hai thứ cực kỳ quan trọng sẽ ảnh hưởng Tới cái việc là người ta có ấn vô video của bạn coi hay không Nhưng hai cái công cụ ở trên vẫn chưa chắc cũng như là chưa đảm bảo là bạn đang tìm kiếm hay là bạn đang biết được coi đâu là cái thứ mà khán giả đang tò mò Bởi vậy bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cái công dụng thứ ba mà sẽ khiến cho bạn đảm bảo được là cái video bạn làm ra sẽ có người xem Và cái công dụng thứ ba đó chính là biết được xem có nhiều người đang tò mò về chủ đề này hay không Cái bước đầu tiên bạn cần làm trong việc sử dụng cái thương thứ ba này đó chính là bạn phải biết được đâu là những youtuber đang nói về cái chủ đề lớn giống như bạn Ví dụ như trong trường hợp của mình đi đó chính là kênh quả HD thì mình sẽ bật cái kênh của quả HD lên nè Đây. Rồi sau đó bạn sẽ vô cái phần video của cái kênh này Rồi khi mà bạn cài xong viết IQ đó, nó sẽ hiện lên một cái nút mà cực kỳ quan trọng luôn Đó chính là cái nút trending ở ngay góc bên đây bạn sẽ ấn vào đó và khi mà bạn ấn vào cái nút trending này bạn sẽ biết được đâu là những cái video đang có nhiều người xem trong một giờ nhất của cái kênh này và những cái video này đang được sắp xếp theo thứ tự là từ cao cho tới thấp thì giống như cái chủ đề là kinemaster này đang có 129 là gần 130 view một giờ có nghĩa là đang có rất nhiều người tìm kiếm về cái chủ đề kinemaster này hoặc là ở bên đây là học cách edit chuyên nghiệp cùng quả cái việc mà xem được những con số này sẽ khiến cho bạn biết được đâu là cái chủ đề hoặc cái loại content mà nhiều người vẫn đang quan tâm và rồi từ đó bạn có thể làm ra được những cái video những cái chủ đề mà nó đúng với những cái thứ mà người ta mong muốn hơn bởi vậy đây là một cái công cụ phải gọi là không thể thiếu luôn trên con đường làm youtube của mọi người mà thậm chí nó là còn miễn phí và nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu hay là muốn biết rõ hơn về cái công cụ này thì cái công ty này nè nó có hẳn một cái youtube channel riêng luôn để chỉ cho bạn cách tăng view cho video của bạn sử dụng cái plugin này luôn yên tâm đi không phải là sức chéo đâu và mọi người còn biết điều gì nữa không đó chính là mình tạo ra cái kênh content creator này với mong muốn là để khích lệ khuyến khích mọi người để bắt đầu làm ra cái video đầu tiên các bạn. Bởi vậy nếu như mỗi ngày mà mình nhìn thấy được một bạn nào đó hoàn thành xong cái video đầu tiên của bạn thì mình sẽ cảm thấy cực kỳ cực kỳ vui và hạnh phúc luôn. Bởi vậy nếu như bạn nào đã làm xong video rồi thì hãy comment bên dưới để mình có thể xem cũng như là đóng góp ý kiến cho video của bạn hay hơn. Và nếu như bạn thực sự muốn phát triển hơn nữa trong việc làm video trên YouTube á, thì mình có tạo một cái group Facebook để mọi người có thể tham gia vào và đặt những câu hỏi cho mình và rồi nhận được những câu trả lời nó nhanh hơn. Mình có để link của nó trong cái phần miêu tả của video này. Nhớ cho nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và comment bên dưới coi á, là bạn muốn mình nói về cái chủ đề nào tiếp theo. Yeah.